Η ιστορία των καζίνο είναι γεμάτη με απαταιώνε που κατάφεραν να αποσπάσουν εκατομμύρια χρησιμοποιώντα πληθώρα εφάνταστων μεθόδων για να εξασφαλίζουν σίγουρα κέρδη στα τυχερά παιχνίδια. Ένα όνομα που ξεχωρίζει ανάμεσα στι λίστε των απαταιώνων είναι αυτό του Ντένι Νίκρα. Ο Νίκρα ήταν ένα επιδέξιο κλειδαρά που από νεαρή ηλικία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα ταλέντα του για να διαπρέψει την παρανομία. Ξεκίνησε με διαρρήξει. Συνέχισε με δουλειέ για μια γνωστή οικογένεια τη μαφία. Στη συνέχεια βρήκε τρόπο να κλέβει του κουλοχέριδε των καζίνο χρησιμοποιώντα μαγνήτε. Και όταν οι κουλοχέριδε εξελίχθηκαν με ηλεκτρονικά τσιπ, αυτό οργάνωσε μια πολυμελή ομάδα με την οποία κατάφερε να αποσπάσει πολλά εκατομμύρια. Αυτή είναι η ιστορία του Ντένι Νίκρα, του ανθρώπου που με τι μοναδικέ του μεθόδου κατάφερε τι δεκαετίε του 80 και του 90 το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από απαταιώνε των κουλοχέριδων στην ιστορία του Las Vegas. Ο Ντένις Νίκρα γεννήθηκε στι 12 Σεπτεμβρίου του 1941 στο Σικάγο, με το όνομά του να είναι αρχικά Ντένι Μακάντριου, αλλά όταν οι γονεί του χώρισαν, επέλεξε να κρατήσει το επίθετο τη μητέρα του. Ο Ντένι εγκατέλειψε το σχολείο μετά το γυμνάσιο και έμαθε τη δουλειά του κλειδαρά, ενώ ήταν ακόμα έφηβο. Σύντομα διαπίστωσε ότι μπορεί να χειραγωγήσει τι κλειδαριέ με μεγάλη ευκολία και πριν ενηλικιωθεί είχε ήδη γίνει ένα πολύ επιδέξιο διαρρήκτη. Έχοντα ανοίξει δεκάδε πολυτελεί κατοικίε, έφτασε να έχει αρκετά χρήματα και έτσι η φήμη του ανάμεσα στον υπόκοσμο άρχισε να μεγαλώνει. Τότε ξεκίνησε να συνεργάζεται με την επικρατούσα οικογένεια τη μαφία στην περιοχή, την οικογένεια Τζενοβέζε. Ο Ντένι Νίκρα βοήθησε αρκετά τη συγκεκριμένη οικογένεια στι δουλειέ τη, πραγματοποιώντα αρκετέ διαρρήξει και ληστείε, ενώ παράλληλα απολάμβανε την προστασία τη κυρίαρχη οικογένεια του υποκόσμου τη περιοχή. Το 1961 όμω, σε ηλικία 20 ετών τότε ο Ντένι Νίκρα, συνελήφθη κατά τη διάρκεια ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να το συνδέσουν με μια σειρά από ανεξιχνίαστε ω τότε διαρρήξει και με τι κατηγορίε εναντίον του να επιφέρουν ποινέ που λειτουργήσαν αθρηστικά, καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε 10 χρόνια φυλακή. Ο Νίκρα αποφυλακίστηκε αφού ολοκλήρωσε 9 από τα 10 χρόνια τη ποινή του, το 1970. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Las Vegas χωρί να έχει φράγκο στην τσέπη. Άρχισε να επισκέπτεται τα καζίνο και να ψάχνει τρόπου που θα μπορούσαν να του δώσουν ένα γρήγορο κέρδο. Επικεντρώθηκε στου κουλοχέριδε, όπου οι ικανότητε που είχε αποκτήσει ω κλειδαρά και διαρρήκτη πίστευε ότι ίσω μπορούν να του φανούν χρήσιμε. Στο μεταξύ ζούσε με μικροκλοπέ, ενώ συνεχίζει να αναζητά τρόπου να εξαπατήσει τα καζίνο. Μέχρι που το 1975 βρίσκει έναν τρόπο να ξεγελά του κουλοχέριδε ώστε να πληρώνουν το jackpot όποτε αυτό ήθελε. Αυτό που έπρεπε τώρα να προσέξει ο Νίκρα είναι πώ θα βάλει το σχέδιό του σε εφαρμογή χωρί να συλληφθεί, χωρί να τον δουν. Βλέπετε, το να βρίσκει κάποιο έναν τρόπο να εξαπατά τα καζίνο είναι το ένα κομμάτι τη δουλειά. Το άλλο κομμάτι είναι να μείνει απαρατήρητο. Είναι πολύ προσεκτικό τόσο στην επιλογή των καζίνο και των κουλοχέριδων που θα ανοίξει, όσο και στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου του. Ταξιδεύει σε διάφορα καζίνο τη χώρα και χτυπάει επιλεκτικά, ανά μεγάλα διαστήματα. Για τα 8 επόμενα χρόνια όλα πήγαιναν ιδανικά για αυτόν και καταφέρνει έτσι να παραμείνει ασύλληπτο, παίρνοντα σε αυτό το διάστημα από τα καζίνο πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Το 1986 όμω συλλαμβάνεται ξανά και καταδικάζεται για κάποιε από τι απάτε του σε συγκεκριμένε πολιτείε. Ο Νίκρα συνεργάζεται με τι αρχέ, του παραδίδει τον εξοπλισμό του και αποκαλύπτει όλα του τα μυστικά. Έτσι το δικαστήριο του φέρεται με επίοικια και του επιβάλλει ποινή φυλάξη 5 ετών. Αποφυλακίζεται το 1991 και πηγαίνει ξανά στο Las Vegas. Εκεί διαπιστώνει όμω ότι οι κουλοχέριδε έχουν πλέον αλλάξει. Η απονομή των κερδών γίνεται πλέον από ένα μικρό τσίπ και ο Νίκρα δεν έχει ιδέα από αυτήν την τεχνολογία. Ο καιρό περνάει και δεν μπορεί να βρει τρόπο να κλέψει τα καζίνο ο Νίκρα. Έτσι, αποφασίζει να επικοινωνήσει με έναν γνωστό του από την περίοδο που είχε σχέσει με τη μαφία, τον Ιουτζίν Μπουλγαρίνο. Ο οποίο είχε γνώσει προγραμματισμού. Ο Μπουλγαρίνο ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατο και με λευκό ποινικό μητρό. Έτσι κατάφερε να πάρει άδεια για να αγοράσει δύο κουλοχέριδε νέα τεχνολογία για να του εξετάσει μαζί με τον Νίκρα. 
Ο Ιουτζίν Μπουλγαρίνο είναι μια αντιφατική φιγούρα από εκείνη την περίοδο. Σε κάποιο βιβλίο με τίτλο Jackpot που δημοσιεύτηκε το 2011, περιγράφεται ω ο ρομπέν των δασών των απαταιώνων. Στην Πενσιλβανία όμω οι αρχέ τον έχουν ταυτοποιήσει από το 1980 ω μέλο οικογένεια τη μαφία με το όνομα Bruno La Cosa Nostra Family. Μετά από πολλού μήνε δουλειά, ο Μπουλγαρίνο και ο Νίκρα έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν ό,τι χρειάζονται. Η δουλειά έγινε κυρίω από τον Νίκρα, ο οποίο κατάφερε να μάθει ό,τι μπορούσε για τη νέα τεχνολογία από τον Μπουλγαρίνο. Έτσι, κατάφερε να κατασκευάσει τα κατάλληλα εργαλεία, τόσο για να μπορέσουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματο, όσο και για να πειράξουν το μικροτσίπ, ώστε να αποδώσει το jackpot στην αμέσω επόμενη περιστροφή. Για να γίνει όμω όλη αυτή η δουλειά χωρί να του καταλάβουν οι άνθρωποι του καζίνο, χρειαζόντουσαν περισσότερου συνεργάτε. Έτσι, στην ομάδα μπαίνουν αρχικά η σύζυγος και ο αδερφός του Μπουλγαρίνο και μαζί με τον Γιουτζίν αναζητούν και βρίσκουν 10 ακόμα μέλη, άνδρες και γυναίκες. Ήταν όλοι απαραίτητοι για να εκτελεστεί άψογα το πλάνο που είχε σχεδιάσει ο Νίκρας. Στο υπόγειο του Μπουλγαρίνο έχουν στήσει έναν χώρο ακριβώς όπως αυτός του καζίνο που είχαν βάλει στο μάτι. Ήταν το καζίνο Χάραζ. Και το είχαν επιλέξει γιατί το μηχάνημα που είχαν βάλει σαν στόχο ήταν κοντά στην έξοδο. Ενώ οι κάμερε παρακολούθηση που έβλεπαν το επίμαχο σημείο ήταν λίγε και μπορούσαν εύκολα να μπλοκάρουν τη θέα με του ανθρώπου που είχαν βάλει στην ομάδα. Μετά από αρκετού μήνε προετοιμασία και πολλέ εξαντλητικέ πρόοδε, η ομάδα δούλευε με τέλειο συγχρονισμό και ήταν έτοιμη. Στι 4 Ιουλίου του 1997, όλα τα μέλη τη ομάδα είχαν μπει στο καζίνο σε διαφορετικέ ώρε τη ημέρα, ο καθένα του και είχαν πάρει τι θέσει του. Την κατάλληλη στιγμή, ο Νίκρα περνάει πίσω από έναν κουλοχέρι αυτόν που είχαν βάλει στο μάτι, σκύβει γρήγορα πίσω από το μηχάνημα, περνάει τα εργαλεία του μέσα από μία μικρή σχισμή και σε λίγα δευτερόλεπτα επαναπρογραμματίζει το μικροτσίπ που καθορίζει το τζάκτο. Μόλι τέσσερα λεπτά αφού ο Νίκρα είχε μπει στο καζίνο, αποχωρούσε. Δεν ήθελε ούτε καν να βρίσκεται στον ίδιο χώρο όταν ο κουλοχέρι κληρώσει το τζάκτο. Με τέλειο συγχρονισμό, μία κοπέλα από την ομάδα κάθεται στον πειραγμένο κουλοχέρι και με την πρώτη περιστροφή κερδίζει το μεγάλο τζάκτο. Το ποσό που κέρδισε ήταν 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα όμως με τους όρους του καζίνο, το ποσό θα δινόταν στον νικητή σε μηνιαίες δόσεις σε βάθος 20 ετίας. Η συμφωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έλεγε ότι ο Νίκρας θα παίρνει το 70% των κερδών. Ο Γιουτζίν με τη γυναίκα του και τον αδερφό του θα μοιραζόντουσαν το 10% και έμενε 20% για να μοιραστεί στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που ήταν όμως 14 άτομα. Αυτό σήμαινε ότι κάθε μέλο θα λάμβανε περίπου 400 δολάρια το μήνα και προφανώ κανεί δεν ήταν ικανοποιημένο με ένα τέτοιο ποσό. Κάποια μέλη τη ομάδα ήταν τόσο απογοητευμένα από την πληρωμή και τη μοιρασιά που αποχώρησαν αμέσω μετά το πρώτο jackpot. Οι υπόλοιποι συνέχισαν για λίγο καιρό να ταξιδεύουν και να επαναλαμβάνουν το σχέδιό του σε διάφορα καζίνο τη χώρα. Οι μουρμούρε όμω ανάμεσα στα μέλη τη ομάδα για το μεγάλο ποσοστό που έπαιρνε ο Νίκρα άρχισαν να μεγαλώνουν. Και του ζήτησαν αρκετέ φορέ να μειώσει αυτό το ποσοστό υπέρ των υπόλοιπων μελών, ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αλλά αυτό δεν δεχόταν με τίποτα. Η τρομερή αυτή ομάδα που χτυπούσε τα καζίνο χωρί να του υποψιάζεται κανεί, θα ήταν μάλλον ασταμάτητη αν ο Νίκρα δεν ήταν τόσο απαιτητικό στο μερίδιό του. Μια γυναίκα τη ομάδα που είχε παρακαλέσει πολλέ φορέ τον Τένι Νίκρα να δεχτεί αλλαγή τη μοιρασιά, θύμωσε τόσο πολύ με την αδιαλαξία του, που αποφάσισε να φύγει και να καρφώσει την ομάδα στην αστυνομία. Με τον Νίκρα να είναι γνωστό στι αρχέ και τη δράση τη ομάδα του να έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα πολιτιών, την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI. Πήραν λοιπόν τι κασέτε από τι κάμερε παρακολούθηση στον καζίνο, αλλά δεν είδαν πουθενά τον Νίκρα να πειράζει του κουλοχέριδε. Έλεγξαν τι ταυτότητε των νικητών και το παρελθόν του και κανεί του δεν είχε ποινικό μητρό. Έφεραν ειδικού να ελέγξουν τα μηχανήματα που είχαν δώσει jackpots, οι οποίοι αποφάθηκαν ότι δεν υπήρχε τρόπο να πειραχθεί ο κάθε κουλοχέρι χωρί να χτυπήσει το σύστημα ασφαλεία που είχε μέσα του. Η τελευταία ελπίδα των αρχών πλέον ήταν να παρακολουθήσουν τα τηλεφωνήματα του Νίκρα, μήπω και τον πιάσουν έτσι. Ο Νίκρα όμω ήταν αρκετά έξυπνο και δεν έλεγε τίποτα ύποπτο στο τηλέφωνο. Μια μέρα όμω η αστυνομία τον άκουσε να προσκαλεί το συνεργάτη του, τον Γιουτζίν Μπουλγαρίνο, στο σπίτι του εκείνο το βράδυ για να μιλήσουν. Όταν ο Νίκρα βγήκε για λίγο από το σπίτι του εκείνο το μεσημέρι, η αστυνομία βρήκε ευκαιρία, μπήκε στο σπίτι του και φύτεψε κοριού για να ακούσουν τη συζήτηση που θα είχαν εκείνο το βράδυ ο Νίκρα με τον Πουλγαρίνο. Του άκουσαν λοιπόν να αποκαλύπτουν τα πάντα. Από τα ποσά που είχαν κερδίσει, πόσα χρήματα είχαν βγάλει από το κάθε καζίνο, πολλέ λεπτομέρειε για τι απάτε που είχαν ήδη κάνει, καθώ και σχέδια για τη συνέχεια με βελτιωμένε τεχνικέ. Το FBI εισέβαλε στο σπίτι του Νίκρα το ίδιο βράδυ μέσα στη νύχτα συλλαμβάνοντά τον. 
Μετά από έρευνα στο σπίτι του, βρήκαν του κουλοχέριδε που είχε χρησιμοποιήσει για να βρει το αδύνατο σημείο του, πολλά μικροτσίπ στα οποία έκανε τι δοκιμέ του και διάφορα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο Νίκρα για να πειράξει τα μηχανήματα. Ο Ιουτζίν και η Τζόαν Μπουλγαρίνο, καθώ και η Ρόνι Μακίλβεν, δικάστηκαν ω βασικά μέλη τη πείρα. Τα ονόματα των υπολείπων μελών που συνελήφθησαν δεν έγιναν γνωστά. Ο Ντένι Νίκρα δηλώνει ένοχο και συνεργάζεται με τι αρχέ, αποκαλύπτοντα τι νέε μεθόδου του ώστε να εξασφαλίσει επίοικια και αυτή τη φορά στην ποινή που θα του επιβληθεί. Όπω και έγινε, αφού καταδικάστηκε σε μόλι 8 χρόνια φυλακή παρά το ένοχο παρελθόν του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Las Vegas Sun, η ομάδα του Νίκρα έδρασε σε 10 διαφορετικά καζίνο ανάμεσα στο Σεπτέμβριο του 1996 και τον Νοέμβριο του 1997. Κερδίζοντα jackpots και αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια η ομάδα πούλαγε για να πάρει άμεσα χρήματα. Όταν του συνέλαβαν το καλοκαίρι του 1998, ο Νίκρα σχεδίαζε να χτυπήσει το Megabucks jackpot των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια να μετακομίσει στη Γαλλία. Τα καζίνο χρησιμοποίησαν τι πληροφορίε που του έδωσε ο Νίκρα μετά τη σύλληψή του ώστε να κάνουν του κουλοχέριδε ακόμα πιο ασφαλεί. Πρόσθεσαν περισσότερε κάμερε στους χώρου του και έβαλαν επιπλέον άμυνε στα μηχανήματά του ώστε να μην επηρεάζονται από δυνατού μαγνήτε. Οι γνώσει και οι ικανότητε του Ντένι Νίκρα οδήγησαν τι αρχέ τη Νεβάδα να το συμπεριλάβουν στη μαύρη λίστα με τα μόλι 35 ονόματα των ανθρώπων που δεν γίνονται δεκτά σε κανένα καζίνο τη πολιτεία. Για την προσωπική του ζωή δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά πράγματα. Φαίνεται ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά υπάρχουν πολλέ φήμε ότι είναι πατέρα κάποιων παιδιών, τα οποία όμω ο ίδιο δεν αναγνώρισε. Ο Ντένι Νίκρα πέθανε από άγνωστη αιτία το 2010. Τα συνολικά κέρδη του Νίκρα στα 22 χρόνια που εξαπατούσε τα καζίνο, από το 1976 ω το 1998, ήταν 16 εκατομμύρια δολάρια. Ο Κιθ Κόφερ, πρώην διοικητή τη Επιτροπή Παιχνίων τη Νεβάδα, έχει πει για τον Νίκρα ότι κατάφερε να εφαρμόσει τα σχέδιά του με το πιο καλά μελετημένο σύστημα απάτη που έχει δει ποτέ. 